ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു വൈഡ് ആംഗിൾ റിവ്യൂസ് ഇന്ന് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് എനിക്ക് ഒരു രീതിയിലും താല്പര്യമില്ലാത്ത വിഷയമാണ് പക്ഷെ ഇത് പറഞ്ഞേ തീരൂ കാരണം എന്നെ കൊണ്ടത് പറയിപ്പിക്കാം കാരണം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായി ടി വിയിലും അതേപോലെ ന്യൂസ് പേപ്പറിലൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ കോമാളിത്തരം കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക കുറച്ച് വിഷമം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ആണല്ലോ നമ്മുടെ ചുറ്റും ഉള്ളതെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു വിഷമം വീഡിയോയിലേക്ക് പോണേക്കാൻ മുമ്പ് ഞാനൊരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഈ ഒരു അഭിപ്രായത്തോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്കും വേണം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ പുതിയൊരു ചാനലാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കും കൂടി ഒന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് ആ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് വരും നിങ്ങൾക്കത് കാണുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ കാര്യത്തിലേക്ക് പോകാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളെല്ലാവരും നേരിട്ട് കണ്ടും അതേപോലെ അനുഭവിച്ചതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രളയം രണ്ടാം പ്രളയം ഇത് ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് വീടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരുപാട് പേരുടെ സ്വത്ത് പോയി ഒരുപാട് പേര് എന്താ പറയുക പൂർണ്ണമായിട്ടും അവർ തകർന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ വാർത്തകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പ്രളയമുണ്ടായപ്പോൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും ഭയാനകമായിരുന്നില്ല ഭയാനകമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത്രയും നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ് കാരണം വെള്ളം കയറി പോയുള്ളൂ വെള്ളം കയറി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീടുകൾ വെള്ളം കൊണ്ടും നിറഞ്ഞ് ചെളി നിറഞ്ഞു അതൊക്കെ നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം വന്ന് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഈ കൊല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉരുൾപൊട്ടലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ വീടുകൾ നമ്മുടെ വയനാട് അതേപോലെ കണ്ണൂർ അതേപോലെ നമ്മുടെ നിലമ്പൂർ ഇവിടുത്തെയൊക്കെ വീടുകളൊക്കെ ഉരുൾപൊട്ടി ആകെ ഒലിച്ചു പോയി ഇടിഞ്ഞു പോയി ചിലർക്ക് വിള്ളൽ വീണ് താമസിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് എല്ലാ ഒഴിയുന്നത് വളരെ പ്രശ്നത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് വാർത്ത കണ്ടപ്പോഴും ഇപ്പോഴും അയ്യായിരത്തി ചില്ലാൻ പേര് ഒരു ക്യാമ്പിൽ ഒറ്റൊരു ക്യാമ്പിൽ തന്നെ അവർ എപ്പോഴും ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചിലവരൊക്കെ വീട് മാറി വാടക വീട്ടിലേക്ക് പോയി ചിലർ സ്വന്തക്കാരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി കാരണം വേറെ നിവൃത്തിയില്ല അവർക്കൊക്കെ ക്യാമ്പുകളിൽ ഫെസിലിറ്റീസ് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നുള്ള അത്രയും ഉണ്ടാവുന്നു മാറാൻ ആയിട്ട് ഉടുപ്പ് പുറത്തിടുന്ന ഉടുപ്പല്ലാതെ നമുക്ക് അടിവസ്ത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങൾ പോലും അവർക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൂടി ജനങ്ങൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ ടി വിയിൽ വന്നിട്ട് കിടന്ന് കരയുക കിടന്ന് കൊച്ചെടുക്കുക അവർക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ മൈക്ക് കിട്ടിയില്ല ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കംപ്ലൈൻറ്റുകളാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടി വി ഓണാക്കി ഇപ്പോൾ കണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളൊരു മലയാളിയാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കാരും അതേപോലെ നമുക്ക് ആ പരിചയമുള്ള നമ്മൾ കേട്ടറിവുള്ള കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കൂടി കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഈ സമയത്തും ഇപ്പോഴും ക്യാമ്പുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ക്യാമ്പുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ നിലമ്പൂരും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ക്യാമ്പുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ആണ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഞാൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കും ഫേവറും അല്ല അതേപോലെ തന്നെ എതിരും അല്ല ഞാൻ ആർക്കും വേണ്ടിയിട്ടല്ല പറയണം ഞാൻ ആരുടെയും പേര് പറയുന്നില്ല ആരുടെയും പേര് പറയാനില്ല ഒരു പാർട്ടിയുടെയും പേര് പറയാനില്ല പക്ഷേ ഒരു സാധാരണ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു എന്താ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു കേരളീയൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്കിത് പറഞ്ഞു പറ്റും ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത്രയും നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായ സിറ്റുവേഷനിലും ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാർ നേതാക്കന്മാർ ആരും പേര് ഞാൻ പറയില്ല പറഞ്ഞ പോലെ ചിലർ വന്നിരുന്നിട്ട് പൊതുവേദിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് കരയുക കാരണം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പൊട്ടിക്കരയാണ് അവിടുത്തെ മെയിൻ ഒരാളാണെന്ന് വിചാരിക്കണം അവർ വോട്ട് ചെയ്ത് ജയിപ്പിച്ച ഒരാളാണ് അവിടെ ആലോചിക്കുക പൊട്ടിക്കരയാ എനിക്ക് പറയാൻ വാക്കുകൾ കിട്ടിട്ടുള്ള എൻ്റെ വെറുതെ കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് കരയാണ് അപ്പോൾ വേറൊരു നേതാവ് വേറൊരു പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് വന്നിട്ട് ആശ്വസിപ്പിക്കണം നിങ്ങളിങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് എല്ലാം ശരിയാവും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ പറഞ്ഞ് അവിടെ ഒരു ഒരു നാടകീയ രംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലാവണ്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കണ കാര്യം ഇത്രയും നേതാക്കന്മാർ ഈ നേതാക്കന്മാർ ആരാന്ന് എനിക്കറിയാം നമുക്കെല്ലാവരും വാർത്തയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പലരും ആ വാർത്ത കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ ന്യൂസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലാന്ന് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ അടിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ലീഡർ
നടത്തുന്ന നേരം കൊണ്ട് ആ നിലമ്പൂർ പോയിട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ സെൻറ്റ് ഒരു ഭൂമി എല്ലാവരും ഈ മുടക്കിയ കാശ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ കടകളിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ കച്ചവടം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ആ പുതിയ കടകളിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് പുതിയ കട വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ആ കടയിൽ ഒറ്റ ദിവസത്തെ കച്ചവടം ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ കച്ചവടം വന്നു ഈ ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ കച്ചവടം അത്രയും പൈസ ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ വയനാട്ടിൽ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയുക ടൗണിൽ നിന്ന് മാറ്റൊരു ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രണ്ട് സെൻറ്റ് വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സെൻറ്റ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല വന്നു അവർക്കൊരു ഒരു സ്ഥലം ഒരു സ്ഥലമായാലും വീട് വയ്ക്കാൻ ഒരു കൂരായാണ് നമുക്ക് പോയിൻ്റിലേക്ക് വരാം രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഈ കരച്ചിലാണ് ഞാൻ പറയണം ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ നേതാവ് ഇവർ എലക്ഷൻ ചെയ്ത് ജയിപ്പിച്ച നേതാവാണ് ഈ കിടന്ന് സ്റ്റേജിൽ കിടന്ന് കരയുന്നത് അത് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വന്ന് വേറെ ഇതിനേക്കാളും ആസ്തിയുള്ള നേതാവാണ് ഇത് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വന്ന പുള്ളീനെ ഈ രണ്ട് നേതാക്കന്മാരും തീരാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഈ വയനാടും ഈ പറഞ്ഞ എന്താ പറയുക നിലമ്പൂരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇവരുടെ പേര് ഇഷ്ടംപോലെ ഏക്കർ കണക്കിന് സ്വത്തുകളുണ്ട് ഏക്കർ കണക്കിന് പറമ്പുകളുണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ചൊന്ന് എഴുതി കൊടുക്കാം വെറുതെ വേണ്ട ഇത് പൊതുപ്രവർത്തനമാണ് നിങ്ങൾ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരാണ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ വോട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ജയിപ്പിച്ച ആ ജനങ്ങൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് അവിടെ ജീവിക്കണം അവർക്കൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ സെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സെൻറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുക രണ്ട് സെൻറ്റിലൊക്കെ വീട് വയ്ക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ട് ആ രണ്ട് സെൻറ്റ് കൊടുത്ത് അവർക്ക് അത്ര ആശ്വാസമൊക്കെ കാരണം അവർക്ക് മണ്ണ് കിടിച്ച് അവരുടെ വീടൊക്കെ പോയി അവർക്ക് സ്ഥലമില്ല ഒന്നുമില്ല ഇത് കൊടുത്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ കിടന്ന് കരയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും അല്ലാതെ വെറുതെ അവിടെ കിടന്ന് കരഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കണം ഈ അടുത്ത് ഞാൻ വായിച്ച ന്യൂസാണ് പള്ളികളും അമ്പലങ്ങളൊക്കെ അമ്പത് കോടിയും നൂ പത്ത് കോടിയും ലക്ഷങ്ങളൊക്കെ ചിലവിട്ടിട്ടാണ് ഇത് പുതുക്കി പണിയുന്നത് പൊളിച്ച് പണിയേണ്ടത് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഈ അമ്പലങ്ങളിലും പള്ളികളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പള്ളികൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എല്ലാ മതക്കാരുടെ പള്ളികളുണ്ടല്ലോ ഇന്ന മതത്തിനല്ല ഈ പള്ളികളിലേക്കും അമ്പലത്തിലേക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആൾ വന്നില്ല അത് എന്താ അർത്ഥമാണ് ആ പള്ളിക്ക് അമ്പലത്തിനുള്ളത് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ജനങ്ങളവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരേ പള്ളികളും അമ്പലങ്ങളൊക്കെ പണിത് കൂട്ടുന്നത് എന്താ ആവശ്യമുണ്ട് ഒരാവശ്യമില്ല ഞാൻ പറയണത് ഇങ് ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയം കാണാതെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരോടും ഒരുമിച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ പാവപ്പെട്ട ജനതകൾക്ക് ആ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൂവായിരം നാലായിരം ആൾക്കാർക്ക് ഒരേ ക്യാമ്പിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്കൊരു വീട് വയ്ക്കാനുള്ള കുറച്ച് പറമ്പ് ഒപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ടൗണിലോ കാര്യങ്ങളിലോ ലക്ഷങ്ങൾ കൊണ്ടക്കിയിട്ടൊന്നും ഒരു സെൻറ്റ് മേടിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എവിടെയെങ്കിലും ഒരു തല ചായ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്ഥലം കൊടുക്കാം ക്യാമ്പുകളിലൊക്കെ അവസ്ഥ നമുക്കറിയാം സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ആണ് ക്യാമ്പ് സ്കൂളുകളിൽ എത്ര ബാത്റൂം ഉണ്ടാവും അഞ്ച് പത്ത് മാക്സിമം അയ്യായിരം പേരാണ് ക്യാമ്പിൽ അയ്യായിരം പേര് ഒന്ന് രാവിലത്തെ അവരുടെ പ്രാഥമിക കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക എത്ര നേരം അവർ ക്യൂ നിൽക്കണം ഇത്ര അവസ്ഥകളിൽ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനകത്ത് നിങ്ങളിവിടെ ഒന്ന് ഷോഫ് കാണിച്ച് വെറുതെ ഞങ്ങളെ കൂടി ചിരിപ്പിക്കരുത് കൊടി വെച്ച കാറിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ആരെങ്കിലും കൈ കാണിച്ച് അവരൊന്ന് കൈ കാണിച്ച് ഏതെങ്കിലും സമ്മേളനത്തിന് പോയിരുന്ന് കുറേ പാലങ്ങൾ പണിത് കൂട്ടി അതിൻ്റെ കമ്മീഷൻ മേടിച്ച് പോലല്ല പൊതുപ്രവർത്തനം ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുക ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനകത്ത് ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനകത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ വരുന്നത് നിങ്ങൾ ലക്ഷങ്ങളും കൂടെ ഞാൻ ആ ഒരു നേതാക്കന്മാരിപ്പോൾ സാമ്പത്തികമായിട്ട് അധികം കയ്യിലൊന്നും ഇല്ലാത്ത നേതാക്കന്മാരുണ്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയാറില്ല വയനാട്ടിലെ നേതാക്കന്മാരെയൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഞാൻ പേര് പറയാറില്ല ആളുടെ കയ്യിലൊന്നും അധികം ഇല്ല നമുക്കറിയാം അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരത്ത് ആ കൊടുക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കണ്ട പക്ഷേ ഏക്കറും ഹെക്ടർ കണക്കിന് പറമ്പുകൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം അവർക്ക് കൊടുക്കാം അവർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പാവങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ കൊടുക്കാൻ
കാറുകളിൽ നടന്ന അവരുടെയും പോലെയുള്ള പൊതുപ്രവർത്തനം ജനങ്ങളിലേക്ക് അറിയും കുറച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാം എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് പറയാനുള്ള ഈ പാർട്ടികളുടെ പ്രവർത്തകരാണ് പ്രവർത്തകർ എപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ നേതാക്കന്മാരുടെ കൂടെ ഉള്ളതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മീറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എവിടെ ഇവരുടെ നിലമ്പൂർ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇവർ പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു മീറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് ആ മീറ്റിങ്ങിൽ പ്രവർത്തകർ എനിക്കിട്ട് ചോദിക്കണം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് താങ്കളുടെ പേരിൽ ഇത്ര സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം എൻ്റെ എഴുതി കൊടുക്കൂല എന്ന് എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള നട്ടലോർപ്പാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ആ നേതാവ് എന്തെങ്കിലും തരാതിരിക്കുമോ കാരണം അത്ര ആൾക്കാർ മുമ്പിൽ വെച്ച് ചോദിച്ചാണ് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടാതിരിക്കും ഇത് ചോദിക്കാനൊന്നും ആരുമില്ല പാലം പണിത് അതിന് കമ്മീഷൻ മേടിച്ചിട്ട് പോകാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ പാലാരിവട്ടം പാലം ഇതൊക്കെയാണ് അവസ്ഥ എടുത്ത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യം ഒരു നന്മ ഞാൻ കണ്ടു ഇപ്പം നമ്മുടെ എറണാകുളത്ത് നടന്ന സംഭവം പോലെ ഒരു സംഭവം ഞാൻ കണ്ടു ഒരു ചേച്ചിയുടെ മോൾക്ക് നിങ്ങൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ന്യൂസ് കാണി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കാരണം ഒരുപാട് അവർ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ന്യൂസ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് ഒരു ചേച്ചിയുടെ മോളുടെ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ച് വെച്ചൊക്കെയായിരുന്നു ഗോൾഡൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായി പക്ഷേ ആ ഉരുൾപൊട്ടലിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഗോൾഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒലിച്ചു പോയി അവർക്ക് വീടില്ലാതെയായി വീട് പോയി കെട്ടിച്ചു വിടാൻ പൈസ ഇല്ല ഒറ്റ പൈസ കയ്യിലില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥ കരച്ചിലും പിടിച്ചിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥയിൽ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന അയാളുടെ പേര് ഷാൻ എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഓർക്കുള്ള കാരണം ഷാൻ എന്നാണ് പേര് ഷാൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് ഇവർക്ക് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള ചെലവുകളും കല്യാണത്തിനുള്ള ചെലവുകളും എല്ലാ ചെലവുകളും പുള്ളി ഏറ്റെടുത്ത് വളരെ നല്ല കാര്യം ഇദ്ദേഹം കൊടുത്ത പിന്നാലെ തന്നെ നേതാക്കന്മാർ വന്നു അവിടെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്ത നല്ല കാര്യത്തിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് മൊത്തം നേതാക്കന്മാരുണ്ട് അവരുടെ പാർട്ടിക്കാരാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ അത് പൊക്കി ആഘോഷമായി എന്ത് കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം ആ ഷാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സുഹൃത്ത് ഇത് ഈ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ കാണാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോകുമ്പോൾ ആരും അറിയിക്കാതെ പോയിട്ട് അവരെ സഹായിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നന്മ കിട്ടും ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ഇങ്ങനത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ ഇതിനകത്ത് അറിയിക്കാതിരിക്കുക പ്ലീസ് ഇവിടെ ഷോ ഓഫ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ നമുക്ക് കേരളത്തിനോട് ഒരു ലജ്ജ തോന്നും എന്നെ ഒരുപാട് ചിരിപ്പിച്ചൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ഈ അടുത്ത് ഞാൻ ടി വിയിൽ കണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത് ബന്ധമായി നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലഡിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ഫ്ലഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മീറ്റിങ്ങിനകത്ത് പൊതു ഒരു പൊതുയോഗം പോലെ സംഭവമായിരുന്നു അവിടെ സി എം വന്നിട്ടുണ്ടായി കൂടെ എം എൽ എമാരുണ്ട് ഒരു എം എൽ എയുടെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് എനിക്ക് മൈക്ക് തന്നില്ല സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് ജനങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതുപോലെ പുള്ളിയുടെ ആ പുള്ളി കുറെ ഷോ ഓഫ് എന്ത് കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ മൈക്ക് വിളി സംസാരിക്കാൻ കൊണ്ട് നാല് പേർക്ക് ഇറങ്ങി അവർ വീട് തിരിച്ച് പിടിപ്പി സ്ഥലം തിരിച്ചു കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വീട് അവർക്ക് വാസയോഗ്യമായിട്ടുള്ള ആ രീതിയിലൊക്കെ ആക്കാനായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും നടപടി ചെയ്യൂ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കിടന്നിട്ട് മൈക്ക് കിട്ടിയില്ല എനിക്ക് അത് കിട്ടിയില്ല ഇത് കിട്ടിയില്ല കരച്ചിൽ പിഴിച്ചിൽ എന്താണ് കാണിച്ചു കൂടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാതെ മൈക്ക് കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലാണോ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ നിലമ്പൂർ അങ്ങനത്തെ ഈ ഫ്ലഡ് എഫക്റ്റഡ് ഏരിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സെൻറ്റോ രണ്ട് സെൻറ്റോ പോലും തരാൻ പറ്റാത്ത നേതാക്കന്മാരെയാണ് നിങ്ങൾ ജയിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കാര്യമില്ല ഒരു അർത്ഥമില്ല ഇതൊന്നും അല്ല പ്രവ പൊതുപ്രവർത്തനം പൊതുപ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള തിരിച്ചു കിട്ടും ഉറപ്പാണ് ഇത്രയും പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് കൊടുത്തേക്കാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കൂടി ഒന്ന് കമൻറ്റ് ഇട്ടേക്കാം താങ്ക്